বাকি পারে দেশে কামড়া হবে নাকি আমরা লোক হলাম চারজন এই চারজনে তো ঝাড় টার্গেট করবে তারই ধরবে কিন্তু আমরা ধরবে না এতগুলা কিভাবে নিব আমরা এতগুলো কি নিব নাকি বাইরেও খাইবো কিছু এগুলো দিয়ে বুঝেন আচার বানানো যায় আচার বানানো যায় এগুলো কি বনের ভিতর বানর রাখা হ্যাঁ বানর খায় মানুষও খায় এই যে ঝাড়া জঙ্গলে মাছ এই ঝাড়া জঙ্গলে মাছ মাছ জানা এরা কিন্তু তরকারি নিয়ে যায় না এরা এইগুলো মনে করেন যে তরকারি নিয়ে যায় তরকারি ছুঁয়ে এইগুলো খায় বানরের খাবারটা আমরা নিয়ে এসে বললাম প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের ব্লগটা হচ্ছে সুন্দরবনকে নিয়ে তো আমরা নাইটে পাইকগাছা বাস স্টেশনে এসে নেমেছি তো আমরা এখন যাব হচ্ছে নাকসা গ্রামে তো নাকসা গ্রামে আমরা অটোতে করে যাচ্ছি ওখানে আমাদের একটু ব্যবসায়িক কাজ আছে তো ব্যবসায়িক কাজটা আমরা শেষ করে আমরা সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিব তো নাকসা গ্রামে আমাদের যেতে মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে তো ওখানে আমরা ব্যবসায়িক কাজকর্ম শেষ করেছি তো এখন ভাই আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছে চিংড়ি মাছ ডিম তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছি তো খাবার দাবার শেষে ভাইরা মেহমানদেরকে দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করে তো আমাদেরকে এখন খাবার দাবার শেষ দুধ দিয়েছে তো আমরা দুধ খেয়ে নিলাম তো খাবার দাবার শেষ করে আমরা এখন সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিব তো সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিয়েছি তো আমাদের সুন্দরবনে পৌঁছাইতে মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে তো যাওয়ার পথে আমরা সুন্দরবন সম্বন্ধে একটু জেনে নেই সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যান গ্রুপ বন বা লবণাক্ত বনাঞ্চল সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত সুন্দরবনে বাংলাদেশ অংশের আয়তন ছয় হাজার সতেরো বর্গ কিলোমিটার খোলনা সাতক্ষীরা বাগেরহাট পটুয়াখালী বরগুনা জেলা অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবন উনিশশো সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থল হিসেবে স্থান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সুন্দরবনের আঠারো হাজার চুয়াত্তর বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদী নালা বিল মিলে কীর্ণ অঞ্চল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ বিচিত্র নানান ধরনের পাখি চিত্রা হরিণ কুমির সাপ সহ অসংখ্য প্রজাতির পানি প্রাণী আবাস স্থল হিসেবে সুন্দরবন পরিচিত এখানে রয়েছে প্রায় তিনশো পঞ্চাশ প্রজাতির উদ্ভিদ একশো বিশ প্রজাতির মাছ দুশো সত্তর প্রজাতির পাখি বিয়াল্লিশ প্রজাতির স্থান্য পাই সুন্দরী বৃক্ষের নাম অনুসারেই এই বনের নাম সুন্দরবন রাখা হয় সুন্দরবনের ভিতরে যেতে হলে নৌপথ একমাত্র উপায় শীতকালে সুন্দরবন ভ্রমণের উপযুক্ত সময় সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে টেলিটক মোবাইল অপারেটরে সিম কার্ড নিতে ভুলবেন না তাহলে যোগাযোগ বিচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন আমরা সুন্দরবনের কাছাকাছি চলে এসেছি এই নদীটা পের হলেই সুন্দরবন তো ওখানে যেতে হলে এখানে স্পিড বোর্ড বাড়া দেওয়া হয় জনপতি তো 
আমরা যে সময়টাতে এসেছি এই সময়টাতে স্পিড ফোর পাওয়া যায় না এখন দুপুর একটা বাজে তো আমরা এখন নৌকা দিয়ে আমরা ওই পারে যাব তো অটো ড্রাইভারকে আমরা পাঠিয়েছি নৌকার ব্যবস্থা করতে তো ওনার সাথে আমরা কথাবার্তা বলে কন্ট্যাক্ট করেছি এই ওদিকে ঘুরাই নিয়ে আসো ঘুরাই নিয়ে আসো ঘুরাই নিয়ে আসো আস্তে আস্তে দেখো ব্যথা পায় না এই ওদিকে না যায় কেদিকে নিয়ে আসো এদিকে নিয়ে আসো আমরা এই নৌকাটা ভাড়া করেছি তো উনি আমাদের কাছে চেয়েছে তিনশো টাকা তো আমরা দুশো টাকা বেশি উনি রাজি হয়েছে আমাদেরকে ঘুরে আমি যত সময় ঘুরতে চাই ওনাকে আমরা একটা অফার দিয়েছি যদি আমাদেরকে হরিণ দেখাইতে পারেন তাহলে তিনশো টাকা দিব আর বাঘ দেখাইতে পারলে চারশো টাকা দেওয়া হবে এখন কি আমাদের কি হরিণ দেখাইতে পারবেন না সম্ভব না আপনার অফার করলাম তিনশো টাকা দিব আর বাঘের অফার করলাম চারশো টাকা আপনি কোনোটাই দেখাইতে পারবেন না হইল আমরা আরছি বাঘের সাথে সাক্ষাৎ করবো এই চিন্তা ভাবনা করে বাকি পানি দেশে কামড়া হবে নাকি তাই সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে গত আঠারো বছরে তিনশো তিরিশ জন মানুষ মারা গেছে নিহতদের বেশিরভাগই বাওয়ালি জেলে মোয়ালি ও জ্বালানি কাঠ আহরণকারী অন্যদিকে আঠারো বছরের মানুষের হাতে একত্রিশটি বাঘ প্রাণ হারায় আর বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছে তেরোটি বাঘ বিশেষজ্ঞদের মতে সুন্দরবনের প্রতিবেশী চক্রের পরিবর্তন ও জলবায়ু বিরূপ প্রভাব লবণাক্ততা বৃদ্ধি হরিণ পাচার শি ও শিকার এবং খাদ্য সংকট সহ নানা কারণে বাঘ ও মানুষ দণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশের বাঘ সংরক্ষণ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বন অধিদপ্তরের উপপ্রধান বন সংরক্ষণ অব ও বাংলাদেশ প্রাণী বিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার তপন কুমার দে এ তথ্য জানান তিনি জানান তথ্য উপাত্ত ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় গত এক দশকে আগে প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে তিন তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জন মানুষ বাঘের আক্রমণে মারা যায় তবে সম্প্রতি বন বিভাগ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সম্মিলিত কর্মকর্তারা দিতে বাঘ মানুষ দণ্ড জীবন হানির ঘটনা কমছে ডাক্তার তপন কুমারদের গবেষণার প্রতিবেদন দেখা গেছে দুই হাজার সালে বাঘের আক্রমণে মারা গেছে তিরিশ জন দুই হাজার এক সালে উনিশ জন দুই সালে আটাইশ জন দুই তিন সালে একুশ জন এবং দুই সালে পনেরো জন দুই সালে ১৩ জন দুই সালে এবং সাত সালে দশ জন দুই আট সালে একুশ জন দুই সালে 
बत्रीस जन दुई हज़ार दस साले पंचाश जन दुई हज़ार एगारो साले बयाल्लिस जन दुई हज़ार बारो साले उन्त्रिस जन दुई हज़ार तर साले आठ जन तब ए दुबरे तरटी बाघर आक्रमण के घटन दो जन आहत हो बारोटी गबादी पशु बाघर आक्रमण प्राण हर दुई हज़ार सतर साले बाघर आक्रमण दो जन मारा गेस एदी के दुहजार अठारो साले मानुषे आक्रमण शिकार हो एक बाघ मारा गेस चलती बस चौबीस जानुरि बाघटी लोकाले ढुकले स्थानीय बाघटी मेरे फिलें ये मानुषे हाथ प्राय हज़ार साले पांच टी हज़ार एक साले एक हज़ार दुई साले तीन तीन साले चार चार साले हे तीन हज़ार सात साले हे तीन दुई हज़ार आठ साले एक हज़ार नय साले तीन दुई हज़ार दस साले दो हज़ार एगारो साले एक हज़ार चौदो साले एक दूटी दुई हज़ार पंद्रह साले दूटी बाघ मारा गेस विशेषज्ञ मते दुई हज़ार तेर चौद पंद्रह और षोलो और सत्र साले लोकालय चले आसा को बाघ मारा जाघर आक्रमण मानुष मारा जाख्य उल्लेख्य भाव कमे जोर देखे ढुकते स्पीड बोर्ड आसते बोलो डुबा जाए तो स्पीड बोर्ड आसते गए दिखा डुबा जाए तो सुंदर बन कैमरा फल बनर खबर नहीं आकाशा अनेक टाइम देखला बिस्टी आसार सम्भवना से चले जाने बानर खबर बानर की खाने सब नहीं आसलम तो वियर्स आज के ब्लगटा ये पर्ज तो अपना सबा भलो थकबें सुस्थान परवर्ती हमें देखा है अन्न को भिडियो नहीं से पर्यत अपा भलो थकबें सुस्थान भिडियो जी अपने का भलो लगे तो अवश्य एक लाइक देवें चैनल के सबसक्राइब कर 
আমাদেরকে উপকৃত করেন ধন্যবাদ Thank you.